Kanjeng Nabi itu memang pantas dihormat, pantas dimuliakan, diperingati karena Tuhan sendiri memberikan pujian kepada Nabi begitu tinggi di dalam Quran tersebut di dalam dua surat yang saya catat di sini nomor satu surat Al Qalam ayat 4 nomor dua dalam surat At Taubah ayat 128 tulis anu nabi surat ayat gitu saja nah, ini nanti sampaian komentari sendiri saya tidak akan mengomentari surat al qalam ayat 4 bunyinya wa innaka la ala khuluqin azim katanya Tuhan Muhammad Engkau adalah orang yang paling berbudi luhur kamu. Coba, ya alam di pengheran ini kan. Ya alam disaksikan bahwa beliau adalah seorang yang berbudi luhur. Ini satu. Nomor dua, dalam surat Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina ru'ufur rahim Pujian dari Allah langsung kepada beliau Hei orang Islam telah datang kepadamu seorang rasul yang berasal dari kamu sendiri Azizun alaihi ma'anitum Dia merasa sedih Kalau kamu mendapat kesulitan apa-apa Dari Apa itu dari senangnya kepada rakyat Kepada umatnya Sampai apa-apa yang menimpa umatnya Kanjeng Nabi ikut susah Harisun alaikum sangat ingin Kepada kamu untuk mendapat petunjuk ingin kamu ini selamat semuanya masuk surga semuanya itu sifatnya Nabi terlalu cinta kepada umatnya terlalu cinta kepada rakyatnya bil mu'minina ra'ufur rahim terhadap orang yang beriman ra'ufur rahim sangat penyantun dan penyayang oh nikah kongnya sekarang saya tutup keterangan saya Betapa Nabi, betapa Tuhan tidak akan menghormat Nabi Sampai-sampai dijadikan totoan Siapa yang taat kepada Muhammad Rasulullah Berarti taat kepada saya Allah Siapa saya norok Muhammad, norokko Sampai si tengkal ke Muhammad berarti tengkal ke aku. Coba dijadikan barometer, dijadikan ukuran ini. Siapa yang setia kepada Muhammad berarti setia kepada Allah. Siapa yang duroko na Muhammad duroko kepada Allah. Boleh nih kapalkan nggak nih sekter? Pada sampaian saya lah dia tang tang soro dia tang pesuruh dari utusan saya. Siapa yang menghina utusan saya ini berarti menghina saya. Siapa yang hortem itu berarti hortem muka saya. Ini kan kek tenggir apa kata utusan. Masih heran ya orang yang sini ke sini ke kaisa. Bama lagi ya bama lagi ya. Orang yang kurus. Rawe-rawe. Tapi ini utusan Presiden Soeharto. Menghina ini berarti menghina Presiden. Menghina Presiden berarti menghina negara. Padahal otos ni sudah tengikah orang itu juga koros ki kelam pinat tarung karan acara nak enggak sakit mengisi nikah, oh 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 ini nikah. Tapi ini resmi utusan dari presiden. Nah, ini menjadi taruh sopo sing menghormati itu ki kupati semua oh di bodoh dotok. Sebenarnya padahal orang ini koros ini kan? Tahu tak cara sport yang lebih seorang ini nikah? Surat resmi dari presiden ini, nah ini samanya ni. Itu tidak akan diberi kepercayaan oleh presiden kalau presiden tidak menaruh hormat kepada orang itu. Juga Allah Taala kepada kanjeng na. Kebunah di dalam surat An Nisa tulis An Nisa ayat delapan puluh. Mayyutir Rasulah fakat Allah. 
siapa yang taat kepada Rasul kepada Muhammad fakat atau Allah maka dia telah taat kepada Allah surat Ali Imran ayat 31 mereka bagian ustaz-ustaz bagian mubalek-mubalek bagian kiai-kiai mereka catatan mereka supaya tambah nambahin ilmu ben- kesempurnaan kita untuk menghormat Nabi surat Ali Imran ayat 31 di sana dikatakan mohon buatan bacaan lebur ke Allah itu norok dok kanjeng Nabi Muhammad jadi ukuran mohon buatan norok dok kanjeng Nabi buatan itu lebur di Allah yaitu firman kul in kuntum tuhibbu nallah fattabi'uni yuhibbukumullah dan yang terakhir yaitu surat taubat ayat 34 di mana dipertaruhkan kalau kamu lebih cinta kepada ayahmu kepada anakmu kepada saudaramu kepada istrimu kepada keluargamu kepada harta bendamu kepada perdaganganmu kepada rumahmu yang besar yang bagus-bagus lebih kamu cintai daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalannya fatarabbasu hatta yatallahu bi amri maka tunggulah Tuhan akan mendatang dengan membawa siksanya jadi pertaruhan kalau kamu tidak cinta kepada Nabi dengan sungguh-sungguh masih lebih cinta kepada yang lain maka diancam oleh Allah akan didatangkan siksa dari Allah Konek, keterangkulah Mudah-mudahan catatan-catatan ini akan lebih meyakinkan kepada kita bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang terbesar, Nabi yang tercinta. Bukan saja tercinta dari makhluk, tapi tercinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanah para hadirin, membeda orang, muljaki, ngurmat, mulutan, muljaki kanjeng Nabi itu sebenarnya pun kebirki kocok sempur bengketnya cuma setong kanjeng nabi boleh dihormat setinggi-tingginya asal sampai yang tetap mengatakan Muhammad Abduhu wa Rasuluh dia hamba Tuhan dan utusan Tuhan kebirki oleh hormat kocok sampai dianggap kanjeng nabi itu separuh Tuhan separuh manusia tak oleh masih sampai dari lebur oh, saya lebur kepada Nabi Muhammad cek lebur ya pasal sampai dalam persembahan sampai asujud ke kanjeng Nabi Muhammad tak oleh tak oleh asujud paling-paling macam asrokol badru alayna dia sama macam tapi mau sampai asujud asrokol badru kamu masujud tak oleh Cinta bagaimanapun tidak boleh menyembah Muhammad. Tidak boleh. Hanya boleh menyembah kepada Allah. Apalagi menganggap Muhammad setengah Tuhan, setengah manusia. Tak boleh. Lebih-lebih bahaya kepenakan Tuhan. Oh, tak boleh ini kan? Anam Tuhan, kepenakan, enam isanan. Tetap adu wa rasuluh. Bukan nikah keterang tuilah. Wallahu a'lam biswab kepada jamaah yang menunggu lama saya minta maaf ya ikhlaskan demi untuk menghormat kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.